Eu venho desde menino, desde muito pequenino, cumprindo o belo destino que me deu nosso Senhor. Eu nasci para ser vaqueiro, sou o mais feliz brasileiro. Eu não invejo dinheiro, nem diploma de doutor. Eu não invejo riqueza, nem posição, nem grandeza. Nem a vida de fineza do povo da capital Pra minha vida ser bela Só basta não faltar nela Bom cavalo, boa cela E gado pra eu campear Somente uma coisa existe Que ainda que esteja triste Meu coração não resiste E pula de animação É uma viola magoada Bem chorosa e apaixonada Acompanhando a toada do cantador do sertão Acompanhando a toada Do cantador do sertão Tenho o sagrado direito de ficar bem satisfeito Vendo a viola no peito de quem toca e canta bem Dessas coisas sou herdeiro que o meu pai era vaqueiro Foi um fino violeiro e era cantador também eu não invejo dinheiro, nem diploma de doutor. Eu não invejo dinheiro, nem diploma de doutor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Emerson Bardelotti e esse é o Paz e Bem de toda segunda-feira em que a gente conversa um pouco sobre os temas da teologia da libertação em diálogo com a literatura, com a música, com a poesia. Hoje, eu não poderia deixar de falar de um dos maiores poetas que o Brasil já produziu. Esse ano faz 22 anos que ele fez sua Páscoa, estaria com 115 anos, e o nome dele, quer dizer, a alcunha que todos vocês conhecem é Patativa do Açaré. 
poeta cearense muito querido, da qual eu tive a honra de fazer uma dissertação de mestrado intitulada A Opção pelos Pobres na Poesia de Patativa do Açaré, que foi lançada pela Fonte Editorial São Paulo, 2018. Patativa do Açaré, o poeta do sertão sofredor, tem uma inesgotável capacidade de comunhão e simpatia pelos que sofrem, pelos que vivem humilde e pobremente, pelos fracos, pela gente simples do nosso povo. Seu canto não é de protesto, nem de revolta, mas de compaixão na verdadeira acepção da palavra. Ele é sensível à dor e às labutas dos que pelejam duramente. Sua visão da realidade, contudo, não é fatalista. Ela sabe muito bem em digitar as causas humanas desses males, sem atribuí-los erroneamente a uma má sorte dada por Deus. Por isso, é que sua mentalidade mostra-se sadiamente cristã. Enraizada na tradição religiosa da Bíblia, que vê nos pobres e injustiçados os prediletos de Deus, do Deus de Jesus Cristo libertador, que os convida a levantar a cabeça e reconhecerem sua dignidade. Patativa, poeta, compassivo. Adentra-se na compreensão da fragilidade humana, tendo como ponto de partida o panorama situacional do caboclo nordestino. Daí porque ele fez vibrar de luminosidade e grandeza aspectos aparentemente secundários do efêmero cotidiano do camponês. A compaixão cristã de Patativa é, para mim, um dos maiores valores de sua sensibilidade poética e que nos garante a perenidade de suas criações tão espontâneas e enraizadas no mundo do sertão. Essas palavras são de Francisco Salatiel de Alencar para o livro Cante Lá Que Eu Canto Cá, Filosofia de um Trovador nos Destino, da editora Vozes. Essa minha edição é a 16 sexta. E eu adquiri essa, essa edição lá no Memorial Patativa do Assaré, no Ceará, no dia 7 de janeiro de 2014, quando eu estive lá pela primeira vez. Que saudade! Que saudade da turma lá do Memorial da qual eu mando meu abraço fraterno, carinhoso. Bom, já que a poesia e poesia de Patativa do Assaré, que muito me emociona, é, eu vou estar interligando com algumas que eu cantei e que estarão aqui no vídeo para vocês ouvirem. Então, é, vou começar com... Com um cante lá que eu canto cá. Poeta cantor da rua que na cidade nasceu. Cante a cidade que é sua que eu canto, o sertão que é meu. Se aí você teve estudo, aqui Deus me ensinou tudo. Sem de livro precisar, por favor, não mexa aqui. Que eu também não mexo aí. Cante lá, que eu canto cá. Você teve educação, aprendeu muita ciência, mas as coisas do sertão não tem boa experiência. Nunca fez uma paiosa? Nunca trabalhou na roça, não pode conhecer bem. Pois nesta penosa vida, 
Só quem provou da comida sabe o gosto que ela tem. Para a gente cantar o sertão, precisa nele morar. Ter almoço de feijão e a janta de mucunzá. Viver pobre, sem dinheiro, trabalhando o dia inteiro. Socado dentro do mato de apracata com relepe. Pisando em riba do estrepe, brocando a unha de gato. Você é muito ditoso. Sabe ler, sabe escrever. Pois vá cantando o seu gozo, que eu canto meu padecer. Enquanto a felicidade você canta na cidade, cá no sertão eu enfrento a fome, a dor e a miséria. Para ser poeta de Vera, precisa ter sofrimento. Sua rima, ainda que seja bordada, de prata e de ouro, para a gente sertaneja é perdido este tesouro. Com o seu verso bem feito, não canta o sertão direito, porque você não conhece nossa vida perreada. E a dor só é bem cantada, cantada por quem padece. Só canta o sertão direito, com tudo quanto ele tem, quem sempre correu estreito, sem proteção de ninguém. Co coberto de precisão, suportando a privação com paciência de Jó. Puxando o cabo da enxada, na quebrada e na chapada, moiadinho de sol. Amigo, não tenha queixa. Veja que eu tenho razão. Ele dizer que não mexa nas coisas do meu sertão. Pois, se não sabe o colega de que maneira se pega, no ferro para trabalhar, por favor, não mexa aqui. Eu também não mexo aí. Cante lá, que eu canto cá. Repare que a minha vida é diferente da sua. A sua rima polida nasceu no salão da rua. Já eu sou bem diferente, meu verso é como a semente, que nasce em riba do chão. Não tem estudo nem arte. A minha arte, a minha rima faz parte das obras da criação. Mas, porém, eu não invejo o grande tesouro seu os livros do seu colégio onde você aprendeu. Para a gente aqui ser poeta e fazer rima completa, não precisa professor, basta ver nos meios de maio um poema em cada galho e um verso em cada furo. Seu verso é uma mistura, é um taçarapaté que quem tem pouca leitura Lê, lê, mas não sabe o que é. Tem tanta coisa encantada, tanta deusa, tanta fada, tanto mistério e condão e outros negócios impossíveis. Eu, eu, eu canto as coisas visíveis do meu querido sertão. Canta as fulô e os abroio, com todas as coisas daqui, para toda parte que eu olho. Vejo um verso se bulir. Se às vezes, andando no vale, atrás de cura meus males, opa, de curar meus males, quero reparar para a serra. Assim que eu olho para cima, vejo um dilúvio de rima caindo em riba da terra. Mas tudo é rima rasteira, de fruta de jatobá, de folha de gameleira e fulô de trapear. De canto de passarinho e da poeira do caminho, quando a ventania vem, 
pois você já está ciente, nossa vida é diferente. E nosso verso também. Repare que diferença existe na vida nossa. Enquanto eu estou na sentença, trabalhando em minha roça, você lá no seu descanso, fuma o seu cigarro manso, bem perfumado e sadio. Já eu, aqui tive a sorte de fumar cigarro forte, feito da paia do mim. Você, vaidoso e faceiro, toda vez que quer fumar, tira do bolso um isqueiro, do mais bonito metal. Eu que não posso com isso, puxo por meu artifício arranjado por aqui, feito chifre de gado, cheio de argudão queimado, boa pedra e bom fuzil. Sua vida é divertida e a minha é grande pena. Só numa parte de vida nós dois somos bem igual. É no direito sagrado, por Jesus abençoado, para consolar nosso pranto. Conheço e não me confundo. Das coisas melhor do mundo, nós gozamos do mesmo tanto. Eu não posso lhe invejar, nem você inveja eu. O que Deus lhe deu por lá, aqui Deus também me deu. Pois minha boa mulher me estima com muita fé, me abraça, beija e quer bem. E ninguém pode negar que das coisas naturais tem ela o que a sua tem. A que fim dessa verdade, toda cheia de razão. Fique na sua cidade que eu fico no meu sertão. Já lhe mostrei um espelho. Já lhe dei grande conselho que você deve tomar. Por favor, não mexa aqui, que eu também não mexo aí. Cante lá, que eu canto cá. Quando era de tarde vinha eu começava a boiar. escrita por Patativa e que eu adoro. Chama-se O Inferno, O Purgatório e O Paraíso. Pela estrada da vida nós seguimos, cada qual procurando melhorar. Tudo aquilo que vemos e que ouvimos, desejamos na mente interpretar. Pois nós todos na terra possuímos o sagrado direito de pensar. Neste mundo de Deus, olho e diviso o purgatório, o inferno e o paraíso. Este inferno que temos bem visível é repleto de cenas de ternura, onde nota-se o drama triste e horrível de lamentos e gritos de loucura e onde muitos estão no mesmo nível de indigência, desgraça e desventura. É onde vive sofrendo a classe pobre, 
sem conforto, sem pão, sem lar, sem cobre. É o abismo do povo sofredor. Onde nunca tem certo o dormitório. É sujeito e explorado com rigor pela feia trapaça do finório. É o inferno em plano inferior. Mas acima é que fica o purgatório. Que apresente, apresenta também sua comédia e é ali onde vive a classe média. Este ponto também tem padecer, porém seus habitantes é preciso simular semblantes de prazer, transformando a degita num sorriso. E agora, meu leitor, nós vamos ver mais além o um bonito paraíso, que progride, floresce e frutifica, onde vive gozando a classe rica. Este é o Éden dos donos do poder, onde reina a coroa da potência. O purgatório ali tem que render homenagem, triunfo e obediência. Vai o inferno também oferecer seu imposto tirado da indigência. Pois no maço tremula a todo instante a bandeira da classe dominante. É o inferno o teatro do agregado e de todos que vivem na pobreza, do faminto, do cego e do aleijado, que não acham abrigo nem defesa. E é também causador do triste fado da donzela repleta de beleza que, devido à cruel necessidade, vende as flores de sua virgindade. Que tristeza, que mágoa, que desgosto sente a pobre mendiga pela rua. O retrato da dor no próprio rosto, como é dura e cruel a sorte sua. Com o um corpo mirrado e mal composto, a coitada chorosa continua. A pedir pelas praças da cidade uma esmola, senhor, por piedade para que outro estado mais precário do que a vida cansada do roceiro. Sem gozar do direito do salário, trabalhando na roça o dia inteiro, nunca pode ganhar o necessário. Vive sempre sem roupa e sem dinheiro. E se o inferno não lhe vem molhar o chão, vai expulso da roça do patrão. Como é triste viver sem possuir uma faixa de terra para morar e um casebre no qual possa dormir e dizer satisfeito, este é meu lar. Ninguém pode, por certo, resistir tal desgraça na vida sem chorar. Se é que existe inferno no outro mundo, com certeza. O de lá é o segundo. Veja bem, meu leitor, que quadro triste. Este inferno que temos nesta vida, o sofrimento atroz dele consiste em viver sem apoio e sem guarida. Minha lira sensível não resiste. Descrever tanta coisa dolorida com as rimas do mesmo repertório Quero um pouco falar do purgatório. Purgatório da falsa hipocrisia. Onde vemos um rosto prazerento. Onde vemos um rosto prazenteiro. Ocultando uma dor que o excursia. E onde vemos também... Um cavaleiro. Usar terno de linda fantasia com o um bolso vazio de dinheiro para poder trajar bem até se obriga dar com um jeito uma prega na barriga. Purgatório infeliz do desgraçado 
que trabalha e faz tudo o que é preciso no comércio, lutando com cuidado, com desejo de entrar no paraíso. Porém, quando termina derrotado, fracassado, com um grande prejuízo, desespera, enlouquece, perde a bola e no ouvido dispara uma pistola. Ali vemos um gesto alegre e lindo, disfarçando uma dor, uma aflição. Afirmando gozar, prazer infindo, de esperança, de sonho e de ilusão. Mas enquanto estes lábios vão sorrindo, vai chorando no peito, o coração. É um mundo repleto de amarguras, com bastante aparência de ventura. Veja agora, leitor, que diferença encontramos no lindo paraíso. O habitante não fala de sentença, tudo é paz, alegria, graça e riso. Tem remédio em conforto na doença. E se a morte lhe surge, de improviso, quando morre ainda deixa por memória uma lousa contando a sua glória. Neste reino que cresce e que vigora, vive a classe feliz e respeitada. Tem tudo o que quer a toda hora, pois do belo e do bom não falta nada. Tem estrela brilhante e linda aurora, borboletas azuis, Contos de fada e se quer gozar mais a vida sua, vai uns dias passar dentro da lua. O paraíso é o ponto culminante de riqueza, grandeza e majestade. Ali o homem desfruta ouro e brilhante. Vive em plena harmonia e liberdade. Tem sossego, conforto e tem amante. Tudo quanto há de bom tem a vontade. E a mulher que possui corpo de elástico, para não ficar velha, vai ao plástico. Já mostrei meu leitor com realeza. Pobres, médios e ricos pontetados. Na linguagem, sem arte e sem riqueza, não são versos com ouro burilados. São singelos, são simples, sem beleza. Mas nos mesmos eu deixo retratados. Com certeza, verdade e muito riso. O purgatório o inferno e o paraíso. Do sul. Gente querida, gente amada, essa foi a minha homenagem à Patativa do Assaré e homenagem a todos os nordestinos que no último dia 8 comemoraram o seu dia. E eu sou muito feliz por ser filho de Sergipano e ter também um pouquinho no meu sangue esse DNA tão maravilhoso. Paz e bem, gente querida, gente amada, vida longa e próspera.